old saying, your heroes. Well, and it was awesome. El Avengers Project se posicionaba como uno de los favoritos para ser revelado en el E3 2019 y ahora, luego de su tráiler de presentación en la conferencia de Square Enix y con su nombre confirmado, Marvel's Avengers, ¿es lo que todos esperaban? Si quieres conocer más sobre este juego, su diseño, personajes y trama, aquí tenemos 12 cosas que debes saber sobre Marvel's Avengers. Número 1. La historia de este nuevo juego de los Vengadores es la visión que tiene Crystal Dynamics de los personajes icónicos de Marvel, y no es una trama que relata acontecimientos canónicos de los cómics. Fue específicamente creada para el juego como tal. En lo que pudimos ver hasta ahora y según Sean Sky, director creativo de Crystal Dynamics, la historia comienza en San Francisco en el día A, en el cual se celebra la apertura de los cuarteles de los Vengadores en la costa oeste. Cuando el Helicarger empieza a sobrecargarse con una rara especie de fuente de energía, un intento de robar esta tecnología resulta en un caos total. Culpados por la tragedia, los Vengadores fueron considerados un peligro para los ciudadanos y se separaron, además de que el Capitán América, en momento de la explosión, se encontraba dentro de la nave y parece ser que fue dado por muerto. Cinco años después, una nueva amenaza aparece y la única opción de detenerla sería reuniendo a los Vengadores de nuevo. Aún no se confirma cuál es el villano en específico del juego, pero en el tráiler de E3 tuvimos un vistazo a villanos como Taskmaster y Abominación. Aún no se tiene muy claro cómo va a funcionar el juego en cuanto a desarrollo de historia y espacios. Por ahora se supone que va a tener múltiples misiones principales y secundarias, con movimientos y gadgets desbloqueables para cada personaje. El mapa principal sería en San Francisco, Nueva York o algún estado diferente de Norteamérica, pero no está confirmado si sería mundo abierto. Pero es poco probable. Según los desarrolladores del juego, los Vengadores irían transitando de diferentes locaciones a otras. Así que sería un poco complicado pensar en un mundo abierto con tantas posibilidades de locaciones diferentes. Y probablemente nuevos personajes se irían uniendo al equipo a medida que se desarrolla la historia principal. Número 2. Podremos jugar ya sea en solitario o cooperativo como cualquiera de nuestros héroes favoritos de este grupo, que hasta el momento se han confirmado Capitán América, Thor, Hulk, Black Widow, Iron Man y Ant-Man. Y Ojo de Halcón, pues otra vez se olvidaron de él. Número 3. El diseño de los personajes y los actores que los interpretan no son los mismos que las películas de Marvel Studios. Y esto en un principio molestó a mucha gente ya que esperaban por lo menos las voces de los actores de estas películas, ya que se han encariñado mucho con los personajes gracias a sus actuaciones. Los actores que los interpretan son diferentes, los diseños son diferentes y la historia es diferente. Número 4. Los actores que interpretan a los héroes son Troy Baker como Bruce Banner, que por cierto también interpreta a Joel en The Last of Us, Jeff Shine como Steve Rogers, Travis Willingham, la voz de Wilson Fisk en Spider-Man PS4, hará el papel de Thor, Laura Bailey que antes ha interpretado a Kate en Gears of War 4 y ahora en el 5 que está próximo a salir. Ella le dará vida a Black Widow y Nolan North como Iron Man. Número 5. La cabeza de estudio, Scott Amos, confirmó que cada nuevo héroe incluido en el juego y cada nueva región será brindada sin ningún costo adicional. Sin embargo, no mencionaron no tener microtransacciones. Y efectivamente los desarrolladores del juego confirmaron que estos micropagos sí estarán presentes, pero no tendrán nada que ver con cajas de loot o situaciones de pagar para ganar. Número 6. El partner principal de este juego es PlayStation y brindará a la comunidad de esta plataforma contenido adicional incluyendo acceso anticipado a la beta y nuevo contenido descargable que aún no ha sido revelado. Número 7. La fecha de lanzamiento oficial del juego dejó a muchos con las ganas, ya que saldrá a la venta hasta el 15 de mayo de 2020, después de haber sido anunciado en un principio con el teaser de Avengers Project a principios de 2017 y desvanecerse por completo en las últimas dos conferencias de E3. Número 8. El gameplay en sí no fue revelado como tal. Aún no se tiene una idea clara de cómo se va a ver el juego realmente desde la perspectiva del jugador. Sin embargo, sí se tienen algunos vistazos a momentos donde parece ser el gameplay genuino, pero aún no hay una presentación clara de este. Aún así, Square Enix tenía preparado un demo del juego disponible para los asistentes a la conferencia, pero claramente no estaba permitido hacer captura del gameplay. Así que por ahora solo nos podemos guiar por los comentarios de los que tuvimos dieron la oportunidad de probar dicho demo. El juego será de acción, aventura y cooperativo en perspectiva de tercera persona. 
Número 9. La teoría que dio mucho de qué hablar fue la de un crossplay con Spider-Man PS4, o una especie de universo compartido, y se disparó más aún cuando en el tráiler de presentación de Marvel's Avengers al inicio se menciona que los Vengadores están ubicados en la costa oeste, y esto hace referencia a lo que podría ser un easter egg en Marvel's Spider-Man cuando nos acercamos a la torre de los Vengadores. Peter menciona que ellos nunca están en el edificio, y se pregunta si estarán en algún lugar de la costa oeste, aún así con todo y coincidencia esta teoría fue desmontada por el simple hecho de que Marvel's Avengers saldrá a la venta para Xbox One, PS4, Stadia y PC, y Spider-Man al ser un exclusivo de Play, es poco probable que tengamos un universo compartido con estos personajes, aunque seamos honestos, ¿a quién no le encantaría ver a Peter con los Vengadores? Número 10 el sistema de personalización de los personajes funcionará a partir de tres categorías principales de cambios, habilidades, armamento o accesorios y cosméticos, que serían como cambios de aspecto que solo afectan a cómo se ve el personaje. La categoría de habilidades consiste en desbloquear nuevos movimientos, mejorar esas habilidades e incluso personalizarlas. Cada personaje tiene una lista de movimientos definida y única. Esto quiere decir que mientras uno de los héroes puede desbloquear nuevos combos, el otro podría desbloquear diferentes armas. Ahora, hablando del equipo de combate o accesorios, estos nos brindan habilidades activas, pasivas y atributos. Sin embargo, solo afecta a esos patrones de combate y no a la manera en la que te ves. Para eso está la categoría de cambio de apariencia en donde podremos alternar entre diferentes skins y trajes para los personajes. Número 11. El estilo de juego de Marvel's Avengers en la campaña va a ser solo en solitario, pero a medida que avanzamos en la historia se irán desbloqueando nuevas misiones secundarias u objetivos opcionales y es ahí donde puedes jugar en modo cooperativo con tus amigos, además de elegir cualquier vengador que quieras. Sin embargo, para jugar misiones principales en multijugador necesitas estar en línea. Número 12. Este juego fue creado por múltiples estudios de videojuegos que se aliaron para hacer esto realidad, comenzando con Crystal Dynamics, diseñadores de la trilogía de Tomb Raider, Marvel Games, que bueno, involucrado en todos los juegos que tenga que ver con los derechos de los personajes e historias de Marvel, Eidos Montreal y el reciente salido a flote Crystal Northwest. Y bueno, ahí está, 12 cosas, datos e información que debes saber acerca del nuevo juego de los Vengadores. ¿Qué te parece? ¿Te llama la atención? ¿Te decepcionó la presentación del juego? ¿O te dejó con ganas de más? Yo aún no tengo una opinión clara, ya que siento que no tuve suficiente contenido para dar comentarios al respecto. Pero hablando en serio, ¿qué le hicieron al Cap? Recuerda que te puedes suscribir totalmente gratis al canal si te gustó el video, dejar tu like y activar la campanita de notificaciones. Muchas gracias por ver, eso fue todo por hoy y los estaré viendo en un próximo video. Se me cuidan y vemos.